Hier sind 17 Dinge, die mit dem neuen Minecraft Update 1.21 ins Spiel kommen werden. Nummer 1. Der Vermoderte. In Minecraft 1.21 wird dieser neue Mob zum Spiel hinzugefügt. Der Vermoderte ist eine Variante des Skeletts, das mit Moos und Pilzen bedeckt ist. Im Gegensatz zu den normalen Skeletten, die 10 Herzen haben, hat er nur 8 Herzen. Diese Dinger können nachts im Sumpf und im Mangrovensumpf spawnen und verhalten sich ähnlich wie die normalen Skelette im Spiel. Sie schießen Pfeile auf ihre Gegner, die sie langsamer als die normalen Skelette abschießen, die aber mit Gift getränkt sind. Es wird also Skelette geben, die uns nicht nur mit ihren Pfeilen verletzen, sondern uns auch vergiften. Oh Mann! Nummer 2. In Minecraft 1.21 kommt eine neue Struktur ins Spiel, nämlich die Prüfungskammern. Die Prüfungskammern werden unterirdisch in der Oberwelt erzeugt. Die Struktur aus Kupfer- und Tuffsteinblöcken setzt sich aus einer Reihe von Kammern, Gängen und speziellen Käfigen zusammen. Es gibt viele Schätze, die in Truhen, Fässern und sogar Krügen versteckt sind. Und sogar einige, die in geheimen Räumen zu finden sind. Der Zweck dieser Struktur ist es, den Spielern eine Art äh, Kampfherausforderung zu bieten, ähnlich wie bei den anderen Strukturen im Spiel. Die Prüfungskammern sind extrem gefährlich, da es viele Räume gibt, in denen lebensgefährliche Spawner stehen. Nummer 3. Prüfungsspawner. Die neuen Spawner in den Prüfungskammern können nicht nur einen Mob, sondern elf Mobs spawnen. Sie befinden sich überall in der Prüfungskammerstruktur und wir können anhand der Blöcke neben ihnen erkennen, welcher Spawner welche Mobs spawnt. Zum Beispiel, wenn rundherum Moosblöcke generiert werden, bedeutet das, dass dieser Spawner Slime spawnen wird. Wenn es Packeisblöcke sind, bedeutet das, dass er Streuner spawnen wird und so weiter. Anhand der Blöcke rund um den Spawner können wir also sehen, wie gefährlich er ist. Allerdings spawnen die Mobs nicht ständig wie bei anderen Spawnern, sondern in Spawnwellen. Und jede Welle bringt dabei noch stärkere und gefährlichere Mobs hervor. Und wenn man das Pech hat, den Trial Omen Effekt zu bekommen, den man erhält, wenn man einen der Prüfungsspawner mit dem drohenden Unheilseffekt begegnet, dann werden die Spawner in den Prüfungskammern zu unheilvollen Spawnern, die noch mal stärker sind als die normalen Prüfungsspawner. Ach und den Unheileffekt bzw. das böse Omen, den man früher nur von den Räuberhauptmännern im Plünderer Außenposten bekommen hat, kann nun auch als Trank gedroppt oder in den Tresoren gefunden werden. Sobald du es geschafft hast, die Mobs zu besiegen, kommen Items wie Tränke, Smaragde oder Enderperlen aus dem Spawner heraus und gleichzeitig wird er in einen Cooldown versetzt, der 30 Minuten lang anhält. Aber ein Mob, der von den Prüfungsspawnern gespawnt wird, sticht besonders hervor. Nummer 4. Der Breeze. Der Breeze ist eine der neuen Mobs, die von Spawnern in den Prüfungskammern gespawnt werden können. Dieser Mob sieht aus wie ein kleiner Sturm und äh, genau das ist er auch. Er greift seine Gegner und uns aber sofort an, indem er auf uns springt und explodierte Windkugeln abfeuert, die einen äh, so richtig hochschleudern und zurückwerfen und Schaden anrichten. Und wenn wir versuchen, ihn zu töten, stellen wir fest, dass auch das gar nicht mal so einfach ist. Der Breeze hat zwar nur 15 Herzen, kann aber nicht mit Projektilen wie Pfeil und Bogen oder einem Dreizack angegriffen werden. Die Windkugeln, die er verschießt, können auch Türen, Hebel, Falltüren und Glocken aktivieren. Äh, ziemlich cool, dass sie das können. Aber das Coolste an ihnen habe ich noch gar nicht erzählt. Wenn wir ihn nämlich umbringen, bekommen wir eine Breeze-Route. Dieses neue Item, das einem Lohnstab ähnelt, wird verwendet, um neue Gegenstände herzustellen. Ja, du hast richtig gehört. Nummer 5. Die Breeze-Route. Die Breeze-Routen lassen sich zu Windkugeln craften und äh, diese Dinger sind genau dieselben, die der Breeze auf seine Gegner schießt. Und wir können mit ihnen natürlich auch das gleiche tun. Gegner damit angreifen und bestenfalls umbringen. Alles, was wir dafür tun müssen, ist die Kugeln auf unsere Gegner zu schießen. Aber diese Dinger können auch noch etwas anderes. Sie können es uns einfacher machen, Parcoursprünge und weit entfernte Distanzen zu überwinden. Denn wenn wir die Windkugeln benutzen, können wir noch höher springen als normal. Das ist bisher das Coolste der 1.21. Hui, guck mal, wie hoch wir springen können. Nummer 6. Prüfungsschlüssel. Sobald wir alle gespawnten Mobs der Prüfungsspawner getötet haben, lassen sie nützliche und wertvolle Gegenstände oder im besten Fall diesen speziellen neuen Gegenstand fallen. Dabei handelt es sich um einen Prüfungsschlüssel. Mit diesem Schlüssel können wir dann einen Tresor öffnen. Im Mehrspielermodus, wenn man mit zwei oder drei Spielern spielt, lassen die Prüfungsspawner für jeden Spieler einen Schlüssel fallen. So, dass man mit seinen Freunden vergleichen kann, wer den besten Loot erhält. Ähnlich wie bei Mods wie äh, Lucky Blocks. Nummer 7. Der Tresor. In der neuen Prüfkammerstruktur gibt es mehrere Tresore, die nicht sonderlich schwer zu finden sind. Sie enthalten, ähnlich wie die Prüfungsspawner, Items, die aus diesen Blöcken herausgeholt werden können, wenn wir sie mit einem der Schlüssel geöffnet haben. Und die Items darin können auch noch viel wertvoller sein als die aus den Spawnern. Verzauberte Bücher, verzauberte Dia-Rüstungen oder auch seltene OP-Äpfel können aus den Tresoren herausgeholt werden. Aber neben den normalen Tresoren gibt es noch eine weitere Variante, 
Momente, in der noch mehr Items gefunden werden können. Der unheilvolle Tresor. Er sieht etwas anders aus als die normalen und wird viel seltener erzeugt. Außerdem spawnen sie nicht wie die unheilvollen Spawner, wenn wir ihnen mit dem drohenden Unheilseffekt begegnen, sondern sind äh, dauerhaft unheilvolle Tresore. Sie lassen sich nicht mit einem gewöhnlichen Prüfungsschlüssel öffnen, sondern nur mit dem unheilvollen Prüfungsschlüssel, den man nur bekommt, wenn man die Mobs eines unheilvollen Spawners besiegt hat. Neben den seltenen Items, die wir aus den Tresoren herausholen können, kommt manchmal auch dieser neue Gegenstand zum Vorschein. Nummer 8. Schmiedevorlagen und Töpferscherben. Seit 1.20 gibt es insgesamt 16 Schmiedevorlagen für unsere Rüstungen, die man in den Strukturen finden kann und mit denen wir unsere Rüstungen verzieren können. Und mit dem neuen großen Update 1.21 werden zwei weitere Vorlagen zum Spiel hinzugefügt, nämlich das Flow und Bold Muster. Äh, die sehen doch mal richtig cool aus, oder nicht? Beide Schmiedevorlagen können in den Strukturen und auch in den neuen Prüfkammern in den Tresoren gefunden werden, die wir ja, wie eben erwähnt, nur mit dem passenden Prüfungsschlüssel öffnen können, den wir von Spawnern erhalten, wenn wir die Mobs töten. Neben den Schmiedevorlagen wird es in 1.21 dann auch noch drei neue Töpferscherbenmotive geben. Aber, äh, hey, äh, wer nutzt die Dinger überhaupt? Nummer 9. Schwerer Kern. Die unheilvollen Tresore, nicht zu verwechseln mit den normalen in den Prüfungskammern, können auch etwas anderes verbergen, nämlich dieses Item hier. Dabei handelt es sich um einen schweren Kern, der nur in seltenen Fällen in den Tresoren in der Struktur gefunden werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, einen solchen schweren Kern in den unheilvollen Tresoren zu finden, beträgt dabei nämlich nur 2%. Und das macht diesen Gegenstand zu einem der seltensten im gesamten Spiel. Was man damit machen kann? Mit dem schweren Kern kann man eine brandneue mächtige Waffe herstellen. Nummer 10. Der Streitkolben. Diese neue Waffe entsteht, wenn wir einen schweren Kern mit einer Breeze-Route an der Werkbank kombinieren. Der Streitkolben ist eine ziemlich starke Waffe, die enormen Schaden anrichtet, wenn wir von oben auf einen Gegner springen und ihn damit schlagen. Aber das, was wirklich cool daran ist, ist, dass er umso stärker wird, je höher wir mit ihm auf unsere Gegner herunterspringen. In Mobkämpfen können wir uns also einfach hochbauen und dann auf sie runterspringen, um schnell viel mehr Schaden anzurichten als mit jeder anderen Waffe im Spiel. Und das kann wirklich OP werden, wenn wir auf gefährliche Mobs wie den Warden treffen. Wenn wir mit dem Streitkolben in der Hand aus einer Höhe von mindestens 97 Blöcken dabei auf einen Warden springen und ihn dann auch noch treffen, wird ihn der Streitkolben sofort töten. Ist das nicht krass? Und ich habe dir noch nicht mal den coolsten Teil erzählt. 97 Blöcke oder 970 Blöcke hinunter zu springen, endet immer mit dem sicheren Tod. Aber nicht mit dem Streitkolben. Sobald du nämlich deinen Gegner mit dieser Waffe im Fallen getroffen und getötet hast, erhältst du keinen Fallschaden, wenn du auf dem Boden aufschlägst. Oh Mann, die Waffe ist so unglaublich OP. Nummer 11. Wölfe. Seit Wölfe 2011 ins Spiel kamen, hat sich an diesen Tieren nicht wirklich etwas verändert. In 1.21 wird sich das aber endlich ändern. Denn es wird bald nicht nur eine Wolfsart geben, sondern insgesamt neun. Ja, Minecraft bringt acht neue Wolfsvarianten ins Spiel, die nun in den verschiedenen Biomen spawnen werden. Der ursprüngliche Wolf bleibt erhalten und wird nur noch in der Tiger spawnen. Dann gibt es den Aschenwolf, der nur in der schneebedeckten Tiger spawnen kann. Nicht zu verwechseln mit dem Schneewolf, der ähnlich aussieht, aber nur im kalten Berg ein spawnen kann. Der schwarze Wolf spawnt in der Kiefernurtiger. Das ist das Tigerbiom mit den riesigen Bäumen. Und der Kastanienwolf spawnt in der Fichtenurtiger. Der Unterschied zwischen diesen beiden Urtigerbiomen lässt sich an der Form der Bäume erkennen. Während die Bäume in den Kiefernurtiger eine kugelförmige Krone haben, haben sie in der Fichtenurtiger ein Tannenbaumähnliches Aussehen. Nun gibt es aber auch diese Wölfe hier im Dschungel, die Rusty-Wölfe genannt werden. Der Wolf hier mit dieser bunten Musterung spawnt nur in der Savannenhochebene und der mit dem gestreiften Feldmuster in den Tafelbergwaldhochebenen. Und zu guter Letzt haben wir noch meinen Favoriten, den Waldwolf, der jetzt die häufigste Wolfsform im Spiel ist und in den äh, Wäldern spawnt. Aber es gibt sogar noch ein weiteres Tier, das mit den Wölfen ins Spiel kommt. Nummer 12. Gürteltiere. Dieses kleine Tierchen kommt jetzt auch in 1.21. Gürteltiere sind friedlich und man findet sie in den Tafelbergen und den Savannenbiom. Sei jedoch vorsichtig, wenn du dich ihnen näherst, denn sie lassen sich leicht erschrecken und rollen sich zusammen oder laufen dann weg. Nachts, wenn Mobs in der Nähe sind, rollen sie sich ebenfalls zusammen, um sich zu schützen. Erschreck dich also nicht und lauf nicht zu schnell an sie heran, sondern sneake stattdessen langsam zu ihnen. Die Gürteltiere lassen ihre Hornschilder fallen und wir können daraus einen neuen coolen Gegenstand herstellen. Nummer 13. Wolfspanzer. Im neuen Update 1.21 wird es dann nicht nur neun verschiedene Wolfsarten geben, sondern auch eine Rüstung für sie. Diese Panzer werden aus Gürteltierhornschildern hergestellt, die wir erhalten, wenn wir das Gürteltier abbürsten. Die Wolfs 
Ausrüstung schützt die Tiere vor allen angreifenden Mobs, wenn sie von Spielern angegriffen werden oder aus großer Höhe herunterfallen. Der Panzer ist sogar so stark, dass sie die Wölfe vor drei Creeper-Explosionen direkt neben ihnen schützen kann. Ziemlich krass, oder? Ach, und mit den Hornschildern können wir den Panzer sogar leicht wieder reparieren. Aber der Wolfspanzer ist kein vollständiger Schutz für die Tiere, denn sie können immer noch ertrinken, begraben werden oder erfrieren, sodass der Panzer, den sie tragen, dabei nicht wirklich was bringt. Oh, und wenn du mehrere Farben in der Werkbank mit dem Wolfspanzer kombinierst, kann der Panzer gefärbt werden. Es gibt also zusätzlich 16 verschiedene Farben, die dieser Wolfspanzer haben kann. Nummer 14. Werker. Etwas, das auch zum ersten Mal in 1.21 ins Spiel kommt, ist dieser Block hier. Der sogenannte Werker ist ein revolutionärer Redstone-Block, der es uns ermöglicht, automatisch Gegenstände herzustellen, wenn er ein Redstone-Signal erhält. Ähnlich wie die Werkbank hat er neun Slots, in denen wir die Items platzieren können, die wir automatisch herstellen lassen wollen. Bei bestimmten Rezepten, die nicht alle Slots im Werker belegen, können wir sie einfach deaktivieren, um ihn so noch effizienter zu machen. Wenn wir zum Beispiel automatisch Thun produzieren wollen, deaktivieren wir das mittlere Feld und werfen die Bretter in den Trichter. Jetzt aktivieren wir ihn und schon craftet er tatsächlich automatisch Thun. Vorbei sind also die Zeiten, in denen wir alle Items wie Gold aus unseren Farben manuell kombinieren mussten. Um den Werker zu bekommen, brauchen wir Eisen, einen Spender, eine Werkbank und Redstone-Staub und schon haben wir diesen Block. Aber das Lustige daran ist, dass wir den Werkerblock auch in ihm selbst herstellen können. Nummer 15. Kupferblöcke. Aber es gibt nicht nur die normalen Kupferblöcke, sondern auch äh, Türen, Falltüren und diesen Block. Das Kupfergitter. Diese neuen Dinge aus Kupfer sind nicht nur im normalen Kupferlook erhältlich, sondern oxidieren wie alle anderen Kupferblöcke, die nicht gewachst wurden, mit der Zeit in vier verschiedenen Stufen. Es wird neben den genannten neuen Dingen aus Kupfer aber auch noch gemeißelte Kupferblöcke geben, mit denen sich unsere Häuser ab jetzt noch schöner gestalten lassen. Ein Kupferblock, der ganz neu ist, ist dieser hier. Nummer 16. Kupferleuchten. Ein weiterer neuer Block sind diese Lampen hier. Sehen sie nicht viel cooler aus als die üblichen Redstone-Lampen? Ähnlich wie die anderen Kupferblöcke oxidieren sie mit der Zeit, was man nicht nur an der Farbe des Blocks, sondern auch an der Lichtintensität erkennen kann. Je stärker die Kupferlampen oxidiert sind, desto schwächer ist das Licht. Stark oxidierte Kupferlampen, die ein gedämpftes Licht haben, können mit einer Axt desoxidiert werden und die Lampe wird dann wieder heller. Diese Lampen werden mit drei Kupferblöcken, einem Lohnstab und einem Stück Redstone-Staub hergestellt. Nummer 17. Tuffstein. Bisher gab es nur die vollen Tuffsteinblöcke, die nicht weiterverarbeitet werden konnten, sondern rein für Dekorationszwecke gedacht waren. Aber das ändert sich jetzt. Mit dem neuen Update wird es endlich möglich sein, diesen Block für andere Zwecke zu verwenden. Wie bei vielen anderen Blöcken im Spiel können wir mit ihm Tuffstein Treppen, Stufen und Mauern herstellen. Er kann aber auch zu poliertem Tuffstein und Tuffstein Ziegeln verarbeitet werden, die ebenfalls in Stücke geschnitten werden können. Wie bei den neuen gemeißelten Kupferblöcken gibt es jetzt zwei verzierte schöne Tuffsteinblöcke. Den gemeißelten Tuffsteinblock und den gemeißelten Tuffstein Ziegel. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug habt, kommt ihr jetzt hier direkt zum nächsten Video. Einfach anklicken und dann sehen wir uns gleich auch schon wieder.